Baie hartelijk welkom aan ons online kijkers, ook bij die geleentheid vir ochend. Het is 20 oktober, dit is die 22ste zondag in Koninkrijkstijd. En ons vertrouwen dat elkeen van die uh, aangename nawek tot dusver gehad het. En dat vir ochend sy saamwees as deel van die gemeenschap van gelovig is vir die geseende en die aangename geleentheid sal wees. Ons lees vir ochend met mekaar saam uit die Heerese woord uit Deuteronomium hoofstuk 30. Deuteronomium hoofstuk 30 en ons gaan vers 9 tot en met vers 14 lees. Deuteronomium 30 vers 9 tot 14 en daarna gaan ons daar oor saam dink en saam gesels. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Heere, baie dankie dat ons hier mag wees en dat ons uiteindelijk vir mekaar kan sê dat goddelik, goddelike liefdesbande bind ons saam in Jezus naam. Of ons in hierdie gebouw sit, of ons ivers in ons kamer sit, of ons ivers in ons huis sit, ongeacht waar ons is vandag, hy is by ons en ons mag beleef dat daar waar ons is, hier waar ons is, Hij is bij ons in ons midde teenwoordig, om uiteindelijk met ons oor die leven te praat, om ons te leer hoe om te leven. So Heere, mag ons dan verochend geopende oore hee en ontvankelijke harte en gewillige, gewillige hande en voete om in die wereld ons dankbaarheid in liefde te gaan uitleef, om met die verschillende gestaltes van liefde, een wereld wat zwag na liefde, bekend te stel uit die bron van, bekend te stel aan die bron van liefde, Jezus Christus, hy wat, hy wat sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou het as iets waar my moes vastlou nie, maar wat sy leven afgeleed, wat getrouw was, door die dood aan die kruis. Maar Heere Jezus, dankie dat ons u ook mag gaan bid, as die opgestane Heere, as die een wat leef, as die Heere wat sit aan die rechterhand van die Vader, wat weerkom, so ons in alle eeuwigheid saam met u kan wees. Amen. Vriende, Deuter noem 30 vers 9 tot en met vers 14. Die Heere jou God zal jou dan voorspoedig maak in alles wat jy aanpak en hy sal jou kinders die aanteel van jou vee en die opbrengst van jou land baie maak so dat dit met jou goed zal gaan. Wanneer jy die Heere jou God gehoorzaam en sy geboeie en voorskrifte nakom wat opgeteken is in hierdie wetboek en wanneer jy met hart en siel terugkom na die Heere jou God, sal hy om weer oor jou verblij, soos hy om oor jou voorvaders verblij het, en dit sal met jou goed gaan. Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie, dit is ook nie buiten jou bereik nie, dit is nie in die jimmel nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons optelim jimmel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel so dat ons daar volgens kan lewe nie? Dit is ook nie oor kan die see nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel so dat ons daar volgens kan lewe nie? Nou wil ek hier met vers 14 hoor, die gebod is baie nabe aan jou. Jy kan daar oor praat, jy ken dit. Jy kan daar volgens lewe. So mag die Heere ons daarmee help en tot sover ons skrifleesing vir hierdie ochend. Vriende uit liefde vir God, word uiteindelik ware gehoorzaamheid aan God gebore. Ons het gesing uit die bron van liefde, laat hy wederliefde spruit. Met ander woorde, God maak dit vir mense, soos ek en jy, moendlik om hom gehoorzaam te wees. Nou sê ek en jy vir mekaar dadelijk, 
Maar ons liefde en ons gehoorzaamheid is niet volmaakt nie. Dit is niet altijd is niet altijd volgens ons eie oordeel op die, op die rechte vlak nie. Die Engels, dis nie mooi op paar nie. Die, die standaard daarvan is, is dat in ons eie oor te laag. Die, die realiteit is niet dat die, dat die Heere verochend daar hoor vir ons sê, jy, jy, jy moet mooi hoor. Hierdie gebod van liefde, vers 14, is bijna naab in jou. Jy kan daar praat, jy ken dit, en jy kan daar volgens leven. So liefde vir God hou een rijker, dieper sien in. As jy die prentjie sien dan, dan sê ons so mekaar, daar is koring aarde, daar is druive trosse, met ander woorde, die moendlikheid van vrucht dra is een realiteit. Een verha- verhouding met God leid tot een tot dieper innige verhouding met God, een rijker sien, uiteindelik gee dit aanleiding tot die eeuwige lewe. Ons as Nieuwe Testamentiese Christene lees daarvan in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, wanneer, wanneer een wetsgeleerde kom en met een met strik vraag vir Jezus probeer vast vraag, wanneer hy vir Jezus sê, uh, meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? En dan Jezus wat so, so skerp antwoord, en hy sê vir die man, hy sê, sê vir my, wat staan in die wet van Mooses geskryf? Ze het nie gedeeld ook gelees, oor wat sê die wetboek? So, so, hy sê dadelijk vir hom, wat staan dan die wet van, van Mooses geskryf? En dan antwoord hy, die bekende samenvatting van die wet, soos wat ons allemaal ken, en met die Heere jou God lief, en met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kracht, en met jou hele verstand, en die kortse nieke, en jou naaste soos jou self. Um, en dan is Jezus weer so, so direct met hom, hy sê, ja, um, jy het recht geantwoord. En dan sê hy die, die ander ding, hy sê, doen dit, en jy sal die lewe verkryk. Ander woorde, daar is een verband tussen liefde, daar is een verband tussen die lewe, um, so duidelik, liefde, gehoorzaamheid, ewige lewe, op baie, baie belangrik, verhoudingsmatig, nie plichtpleging nie, nie verplichting nie, nie ek doen dit so dat ek een of ander resultaat het, waarvan die eeuwige lewe die uiteinde is, door dit wat ek nou hierdie kant van die graf doen. En daarom moet ons vir mekaar vir ochend sê, die lewe, die eeuwige lewe is nie een dag as ek dood gaan, dan sal ek saam met Jezus wees nie, dit raak my leven nou. So vir ochend, hoe raak dit vir my en vir jou, wat as een gelovige op 20 oktober 2024 in hierdie samenkomst is, hoe raak dit jou leven? Hoe raak dit jou leven terwijl jy nog lewe? Terwijl jy nog hierdie kant van die graf is? So vir die hier en nou, wat nou? En dan moet ons vir mekaar sê, ewige lewe, gaan in die eerste plek nie oor die lengte van leven nie, met andere woorde, hoe lang voor die eeuwige leven nie, het gaan oor kwaliteit van leven. Daarom, daarom, as die Heere praat oor vrucht dra, dan sê hy, jylle moet vruchten dra wat hou, met andere woorde, dan moet kwaliteit wees. So as ons praat oor kwaliteit van leven, wat bedoel ons? Nou dadelijk spring mense tot die gevolgtrekking en hulle sê, maar kwaliteit beteken die fysische daarvan. Ek moet rijk wees en die arm nie, ek moet gezond wees, ek moet nie siek wees nie. Maar uiteindelik sê die Bijbel oor, oor eeuwige lewe, dit is een leefstijl, dit is een levensstijl wat jou leven sinvol en betekenis maak, wat jou leven voor jou dood die moeite werd maak. Woorde van Johannes 10, so dat jylle die lewe en dit in oorvloed kan hee. So hoe kry ons dit recht? Gaan lees die Bijbel, dan sien jy, Jezus sê die, die lewe, die evangelie, handel oor die eeuwige lewe. Dis hoe kom God in sy Seen Jezus Christus op die bestemde tyd, in die volheid van die tyd, mens geword het. Mens geword het. Christus het gekom 
om vir ons te kom wees, hoe lyk ons deel van die eeuwige leven hier en nou. En dan kom dit nogal vreemd op een mense oor, as Jezus sê, hy sy wat hulle lewe wil behou, sal dit verloor. Die wat net vir hulle self lewe, sal die lewe verloor. Die wat net op die terrein van self sig saai, sal net die dood oes. So eeuwige lewe beteken uiteindelik, ek sterf aan myself, so dat die opgestane Christus in my sigbaar word. Eeuwige lewe beteken om verander te leef, soos wat Christus Jezus vir ander mense geleef het. Waarom dat Jezus sê, elk een wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Elkeen wat sy leven om Christus wil verloor, sal dit vind. So wanneer Christus in my sigbaar word, leef ek en sal ek ook ewig leef. En ek denk dis waar ons begin sikkel want die oomblik as ek vir ander moet begin leef, vir die best wil van ander, dan is dit ontzettend moeilik. As Jezus sê, hy wat nie sy kruis dra en my nie volg nie, is nie werd om om my te behoort nie. As jy dit ernstig opneem, met ander woorde, neem jou kruis elke dag op en volg my, dan gaan jy vir my dadelijk sê, dit kost baie, dis nie eenvoudig nie, dis nie makkelijk nie. Die vraag natuurlijk is, waar gaan jy heen as jy jou kruis opgeneem het? En nou weet ek nie, jy is ons die leidingsweg van Christus volg, wat sy kruis opgeneem het, waar eindig dit? Het eindig aan die kruis, het eindig op Golgotha, het eindig uiteindelik waar hy sterf. So vir my en vir jou, wat achter Jezus Christus aanstap, is daar een bestemming. Dis Golgotha van Christus, maar dis Golgotha van myself, my eie Golgotha, wat wat beteken. Ek ontvang die ware lewe, die eeuwige lewe, wanneer ek my eie Golgotha het, wanneer ek aan myself sterwe. As ek nie aan my eie belange sterf nie, kan Christus nie in my opstaan nie, en kan ek nie goeie werk in belang van God en my medemens in die koninkrijk verrig nie. So die eie ek moet doodgaan. Ek moet myself kruisig, so dat ek kan lewe. En dan moet ons vir mekaar sê, ons sê so makkelijk, dat ons geloo in die opstanding van Christus. En ek meen, as die hart van ons geloof, ek verstaan dit heel te mal. Maar dink ons al, dink ons nog, dat ek liever so sê, dink ons nog wat ons sê, as ek sê ek geloo in die opstanding van Christus. Hoekom sê ek dit, en ek het net nou toe ons gepraat het oor die blomme en die vruchte wat op die tafel voor die kruis is, vir mekaar gesê, so baie mense mis God, kan God nie raak sien nie, omdat hulle God nie in ons lewe raak sien. So baie mense soek bewijse van God, En ek en jy, ons het, ek denk verlede week ook vir mekaar gesê, word genoem medewerkers, ons is gesante. As jy Paulus in 2 Korintus hoor, dan sê hy, ons is bedienaars van die bediening van die versoening. En die bediening van versoening aan jylle toevertrouw. En vooral in die tyd waar ons kerkgebouwe nie meer stamvol sondag na sondag sit nie, Moet ons vir mekaar sê, elkeen wat in die gebouw sit, elkeen wat na hierdie eredienst kyk, het die verantwoordelikheid. 
En die realiteit van die leven is, mensen stap niet in gebouwen in, om te komen kijken naar die wat die zit en dan te sê, o, hy, wie en nou verstaan ik die opstanding van Christus? Of als ik een of ander boek voor iemand uitdeel om te sê, dis hoe die opstanding van Christus werkt, dis theoretisch. Nee, wat gebeur? Mense kyk, en dis ook om ek altijd sê, ons het oor hierdie goed een enorme verantwoordelijkheid, is ons was nou verochend in hierdie bijeenkomst. Um, en as ons hier uitstap, wat gaan mense in ons leven sien? So eeuwige leven beteken dat mense die bewijs van leven in my leven moet sien, omdat Christus in my leven dat hij opgestaan het in mijn leven en dat ik daarom kan leef, omdat hij in mijn leef. Zo so op dink, hou op werk, voor een eeuwige leven van een dag wanneer jy dood gaan. Dis nou reeds realiteit, of jy 80 of 20 is, ek en jy moet ingeoefen word in die geloofsgewoontes van die eeuwige leven en ons moet het leef. Dit moet gestalte kry, dit moet zichtbaar word in een wereld waar ons leef. En as die Bijbel praat oor eeuwige lewe, is daar een woord, namelijk liefde. Gedeelte wat ons gelees het, Deuteronomium, Exodus, Matthäus, Marcus, Lucas, allemaal wat samenvattings van die wet het, sê uiteindelik, liefde vir God, liefde vir my naaste. Maak sin, want God is liefde en God is eeuwige lewe. Christus is ook liefde en eeuwig, want hij is God. Met ander woorde, as Christus in jou gestalte krijgt, word die liefde in jou geboren en word jy deel van die eeuwige lewe. Die van julle wat saam met ons kyk, het nou nie saam met ons die lofsang gesing nie, maar, maar 1 Korintheus 13 praat Paulus oor die liefde en hy sê nie dood die vorig, hoe lyk hier die liefde? En as jy gaan kyk en jy deel 1 Korintheus 13 op, dan sien jy, hy sê, daar is goed wat die liefde nie doen nie, en dan is ander goed wat hy sê, wie is belangrijk dat die liefde dit wel doen. So kom ons even vat, goed gewoon, ons is ons met elkaar, eerste plek, hy sê ietsie oor, die liefde is nie, is nie afgunstig nie. Liefde is nie groot praatrig nie, met ander woorde, ek is nie die hele tijd bezig met me, myself en I, en al my prestaties nie. Hy sê, die liefde is nie verwaand nie, met ander woorde, ek is nie die hele tijd bezig om te denk, ek is beter as ander mense nie. Liefde is nie lichter ook nie. Liefde is nie kleinserig nie en voel nie dier alles bedreig nie. Is vir my verstommend op hierdie stadion om te sien hoe gaan ons te kere op uh, sociale media. Ons moes nou in die, in die breer wereld op die oomlik rondom die volgende paar naweke gebeure wat plaas vind. Nou sê ek, jy hoef nie daarmee saam te stem nie, jy hoef nie daarin te glo nie, jy hoef het nie te vier nie, maar die manier waarop jy dit hanteer, en die goed wat mense skryf hieroor, maak het ek vir ons sê, waar is Jesus nou? Waar is die levende Christus wat in jou opstaan, wat jy beleid dat jy glo in hom? van die liefdeloze uitsprake en die veroordelende uitsprake wat gemaakt word, is skrikwekkend. So kom ons sê net vir mekaar, hierdie, hierdie, hierdie liefde, sê uiteindelik, jy hoef nie oor als bedreig te voel nie, voor als kleinserig te wees nie, want belangrijk, Hierdie liefde hou ook die boek van die kwaad he. Dink is baie keer wanneer van die seerste goed gebeur is, wanneer ons goed gaan uitgrauwe die verlede uit, wanneer het ons pas, soos het ons pas. Dan is het als boel beliefde, dit is baie slig, dit is baie seer, dit is baie eina. Wat maak hier die liefde? Wat doen die liefde, sê Paulus? Hy sê, dit is geduldig. Dan word daar een stuk verdraaf saam uit. Daar is die, daar die, die besef, hierdie is een sterfelijke mens, hierdie is een gebroke mens, hierdie is een verwonde mens. Voor my sit stikkende, gebroke, verwonde, 
kwesbare mense. Dus ek vraag vir geduld, met my, dan vraag allemaal net so hard terug vir my, wees asjeblief ook geduldig met my. Ons wat die Bijbel sê, doen dan ander wat jy graag aan jyself gedoen. So die liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Liefde is blij as die waarheid sê vir jy. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, vertra alles. Teken dit ons sit op een hoopie en ons bly stil en ons word vertrap en ons word vernietig. Nee, maar jy hoef nie elke geveg wanneer toe jy uitgenooi word, sy uitnodiging te aanvaar. Nergens word ek en jy geroep, om te verdedig nie. Maar die mooiste is hiervan, is nie op oomlik daai geraas nie maak, die mooiste hiervan is om te sê, hierdie liefde vergaan nie. Liefde is en bly die grootste liefde sluit die lewe oop. Liefde dra in in het self saad van die eeuwige lewe. Dit dra my die eeuwigheid in. So die eeuwige lewe is hier en nou moendlik. En ek, ek, wil gauw vir julle terugvat op die skerm. Net sê, kom ons, kom ons praat nie daarover. As jy kyk dan vers 11, die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dis ook nie buiten jou bereik nie. Dis nie in die jimmel, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim jimmel doe, om die gebod vir ons te gaan haal, en ons dit mee te deel, so dat ons af ons kan leren. Dis ook nie oorkant die see, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe, om die gebod vir ons te gaan haal, en ons dit mee te deel, so dat ons daar volgens kat lewe nie. Wat sê dit dood eenvoudig? Die eeuwige lewe is met ander woorde nie onbereikbaar nie. Christus het dit op by ons gebring. As ek op vers 14 sê, die gebod is baie nabe aan jou. Kan daar oor praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. Ons ontvang dit door geloof. Waar kom jy, waar kom jy hakplek in? Ek dink ons moet vir mekaar sê, dis daar waar ons eie selfsig, die keer nog op die voorgrond tree. Wanneer my selfsig na voren tree, is dit moeilik om die, om die eeuwige lewe te leef. Dis moeilik, want dis teen die natuur van die mens. Hier diep binnen in ons is daar een eie ek wat daarna smag om die God van ons leven te wees, om die God te wees waar rondom alles draai. Daarom om die eeuwige leven te kry, om die nieuwe leven aarde te beerwe, moet ek by my eie Golgotha draai maak moet ek sterf aan myself. Bewus word van Godse liefde vir my en hy dankbaar het daarvoor Godse geboeie nakom door hom en my naaste liefde soos myself. So mag die Heere ons, mag die Heere ons help. Mag ons uiteindelik vir mykaar sê dat dat hierdie gebod is na by ons.
Ons ken het, ons ken sy naam, ons kan oor hom praat, ons kan uiteindig lewe, soos Jesus wil hee, ons moet lewe. Kom ons gebruik een paar oomlikke, en dan word ons stil voor die Heere. Heere, ons elkeen het die behoefte daaran om om so te lewe dat jy geëer en verheerlik word. Het is ons elkeen sy behoefte om jy sigbaar te maak, jy bekend te maak aan die wereld wat sê ons wil God sê. En ons sit vandag hier en ons het dit na al een paar weke terug vir mekaar gesê, ons is tleipotte wat makkelijk breek, maar ons het hierdie groot skat, ons het die opgestaande Christus in ons lewe wat die wereld moet ingaan. En dankie dat niks van dit in ons eie kracht gedoen moet word nie, Daar die gedeelte sê ook, dit alles is die werk van God. So ons wil verochend ons self maar net weer eens kom oopstel en sê, Heere, jy wat in ons lewe, jy wat in ons opgestaan het, jy wat ons help om dagelijks ons self te kruisig, so dat die opgestaande Christus in ons kan leef en sigbaar word, wees ons genadig en help ons. Stel ons in staat om die liefde te leef. Mag ons, mag ons doen wat die van ons vraag. Mag ons ook dink voor ons praat. Want net soos wat ons dade hard praat, positief of negatief, praat die stijl en die manier van ons praat net so hard. Want aan die ene kant praat ons oor liefde, maar dit wat ons skryf en dit wat ons sê, spreek van die teendeel. Help ons om in die wereld een verskil te maak, om te lewe as die kinders. Amen. Vriende, jy moet verochend as een belief moet my so bykie gedellig wees as ek kom by die koninkryksnies. Daar is een hele paar goed wat in die volgende weke gebeur. So ek het veel goeie nies. Ons het praat gegeer die beplanning dier tot 1 januari 2025. So ek hoop jylle sit vast. Ons gaan gegeer praat tot januari toe. Ons begin volgende sondag. Volgende zondag, die 27e oktober, is hervorming zondag. Waar gaan hervorming zondag? Ons dink terug aan 31 oktober, baie, baie lang gelede, toe 1 maart in liter 95 stellinge gaan vastkap het ten die kerkdeure van Wittenberg en gesê het, so kan dit nie langer aangaan nie. So ons vier hervorming zondag, die 27e oktober 2024. Wat daarmee gepaard gaan, is jylle sien een preentie van 1824 tot 2024, 200 jaar later. Wat beteken dit vir ons as gereformeerde kerk? 2024 merke een besondere meilpaal in ons kerkelijke geschiedenis. 
Dus twee eeuwen van zelfstandige kerk wees in Zuider-Afrika sedert die eerste algemene kerkvergadering wat in 1824 in Kaapstad plaasgevind het. Saam met die viering vind ook plaas dat het nou 90 jaar is sedert ons die eerste psalm en gesangeboek in Afrikaans op hervorming zondag 1934 in gebruik geneem. Als jy is mooi slim is, want hou jy in 1933 het ons eerste Afrikaanse Bijbel ook verskyn. Met andere woorde, ons vier hierdie jaar als kerk en specifiek op komende zondag saam met die hervormde kerk vier ons een groot reformatorische erfenis, die kerkse wortels in Afrika en uiteindelijk die kerkse wortels van die lied in Afrikaans. Die volgende zondag voor onze baie belangrike geleentheid, ons wil julle uitnooi en sê, kom wees as een belief, deel daarvan, um, dis vir ons als kerk belangrijk. Um, dan, die zondag daar op die 3 november, um, wil ek he, ons, ek sal dit uitstuur, en ik sê dit nou, dat jullie dit weet, ik sê dit ook oor die licht, die 3 november het ek as synodale ambtenaar, as uitvoerende ambtenaar van Goudlandse Noode, het ek verantwoordelikhede met die afscheid van een leraar binnen ons synodale gebied. Um, ek het probeer reel vir een afloos leraar, wat nie moendlik is nie, die persoon is nie beskikbaar nie, so die tijd raak min, so uiteindelik wil ek sê, daai ochend geen in persoon eredienst nie, so die 3 november nie dienst nie, hier in die gebouw nie, maar hy sal online die 3 november, sal hy 9 uur beskikbaar wees op YouTube. So die derde, geen eredienst nie, um, ons sal, dit sal wel op, op YouTube beskikbaar wees. Dan, daarmee saam sê ons vir mekaar die 7 november, het ons nachtmaal by die thuis vir bejaardes, 10 uur, 10 uur die ochend, um, dis nachtmaal daar. Dan die 10 november, dan worde vandag DV oor 2 weke, die 10 november um, het ons een geleentheid waar daar een babiekie gedoop word, en dis ook die geleentheid waar ons as gemeente saam nachtmaal gebruik. So ek nooi jou nou reeds uit, 10 november is daar een doop geleentheid, sowel as, as nachtmal. En dan belangrijk om te sê, en ja, ek moet nou al daar oor praat, is die feit dat die eerste december 2024 is aan die ene kant ons kersangdienst, en aan die andere kant ook ons dankseggingsfeest, so van volgende week, sondag af sal daar by die deur, daar waar die witkoeverte le, ook ons bruinkoeverkies le vir die dankseggingsfeest, ek weet, dis uitdagende tye, dis moeilike tye, um, maar vir die wat het voormoendlik is om in nou in hierdie tyd vir sondag 1 december een additionele bijdrage te maak, boom behalwe jou maandelikse bijdrage, is die, is die geleentheid 1 december. Kaarkies volgende week, of koeverkies volgende week beskikbaar, of jy kan het elektronisch inbetaal, um, soos wat dit vir jou gemakkelijk is. Ek sê by voorbaat, dankie daarvoor, en die feit dat jy ons ondersteun. Dan verder wil ons net noem, dan weet jy waar staan ons, is 4 december, is ons bestuursraadsvergadering, ons laaste vergadering vir die jaar, ons hou dit nou nie meer sondag ochende voor die eredienst nie, maar ons hou dit op een stadium, wanneer dit net gemakkelijker is, dus in die week, dus 10 uur hier achter nie konse story, so ja. Dan net vir ons inwoners by die thuis op die jaar, dus die 5 december, 2024 het ons hele kersangdienst, of ja, kersangdienst by die thuis vir bejaardes. En dan spring ek vinnig, 20 daal later, na 25 december toe, wat hierdie jaar op een woensdag is, en anders as normaal weg, so dat jylle kan jylle self gaan geniet by jylle mense, is die eredienst 8 uur en nie 9 uur nie. So 25 december is ons dienst 8 uur die woensdag ochend, en dan die 1 januari 2025 is 1 januari 8 uur die ochend is ons nieuwe jaarsdiets. Daar sal tussen in, sal daar op die, op die sondag sal daar, sal daar wel in, in eredienst wees, as ek reg is, is die 29ste december, so daar sal die dienst ook die, die sondag wees, en dan 
die woens daar die 25ste en die eerste is daar 8 uur, is daar geleentede waar ons dan eredienste sal hou. Laaste 03-654-0806, daar kom om my daar te contact en uh, of een boodskap te stuur. Hierdie week is ek meer beskikbaar in termen van die foon, so ek sou, ek sou kon reageer, so ek noem dit net, jy is baie welkom om vir my te contact. Mooi week vir ons online kijkers, ons praat die volgende week. Tot ziens.